வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 உங்க பையன் பதினோரு மே பதினோராம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மதியம் பன்னிரண்டு மணிக்கு பிறந்தவர் இல்லையா சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி ஏழு வயசுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் சனி தசை அட்டமாதிபதி சனி தசை நடக்குது பையனை பத்தி சந்தோஷமா சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இப்ப இல்ல ஏழு வயசுல இருந்தே ஒன்னும் இந்த வயசுக்குரிய எல்லா இதுவும் எதுவுமே சரியா இல்ல எப்பவுமே கடகல் லக்னக்கார பத்து வருஷமாவே உங்க பையன் சரியில்ல கடகல் லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத தசை அதுவும் ஒரு நீச அமைப்புல சுபத்துவம் இல்லாத ஒரு தசை சனி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அட்டமாதிபதி தசைன்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்டமாதிபதி தசை வந்து எப்ப வந்து கொஞ்சம் வலுவில்லாம இருக்கோ லக்னாதிபதி வலுவில்லாம இருக்கோ அப்ப வந்து சரியில்லாம இருக்கும் இருபத்தி ஆறு வயது வரைக்கும் உங்க பையனை பத்தி நல்லதா சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல குறிப்பா நீங்க என்ன சொல்றீங்களா அதுக்கு இடக்கு மடக்கா தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு ஒன்னும் சரியா இல்ல நல்லதை மட்டும் அதிகமாக சொல்லு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜோசியர் தான் அதனால பையன் இந்த வயசுக்குரிய எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா பழக்க வழக்கங்கள் வேற இப்பவே சின்ன வயசுலயே சரியில்லாம இருக்கும் இந்த இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் பையனுடைய அமைப்புகள் சரியில்லை நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க ஆமா இந்த அமைப்புக்கு திங்களூர் கும்பகோணம் பக்கத்துல இருக்கிற திங்களூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த திங்களூர்ல இருக்கிற கோ சுவாமி ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு பையனை கூட்டிட்டு போறதும் மதுரையில திருப்பரங்குன்றம் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல சோமப்ப சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு சித்தருடைய சமாதி இருக்கு அந்த மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சோமப்ப சுவாமிகளுடைய சித்தருடைய சமாதிக்கு கூட்டிட்டு போய் இந்த ரெண்டு கோவில்களுக்கும் இந்த கோவிலுக்கும் இந்த சித்தருடைய சமாதிக்கும் கூட்டிட்டு போறதன் மூலம் பையனுடைய போக்குல மாற்றங்கள் வரும் செயல்படுது <laughs> நடக்கும்போதுலாம்ப <laughs> 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 ஒன்றரை <laughs> 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 வர்ற ஆவணி மாதத்துல இருந்து மகனுடைய போக்கில கண்டிப்பாக மாற்றம் தெரியும் இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு மகனை பத்தி நீங்க குறை சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு வாழ்த்துக்கள் கவலைப்படாதீங்க ஐயா வாழ்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் 
உங்க பேர்மா ஏ பேர் சாந்தா யார்காக பார்க்கணும்மா என்னோட மகனுக்காக பார்க்கணும் மேடம் மகனோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்கம்மா 24 சரிங்கம்மா ஜனவரி 1990 24 ஜனவரி 1990 கடகர கடக லக்னம் அம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் மாலை 7 மணி சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கடக லக்னம் பூரண நட்சத்திரம் சரிங்க ராசி என்ன கேக்கணும்மா அவருக்கு திருமணம் பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது நல்லபடியா முடியுமா அவர் கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்காரு ஓகே வரன் பாத்துட்டு இருக்கீங்க எந்த மாதிரி பாக்கணும்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க சரிங்கம்மா கேக்கலாம் திருமணம் அமைப்பு கடக லக்கணம் போராட நட்சத்திரம் அந்த மாதிரி அமைப்புக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் திருமணம் தாமதமாகுமா தம்பிக்கு இப்போ சந்திரதசையில் குருபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு சந்திரதசையில் குருபக்தி இல்லாமல் சந்திரதசையில் சனி புக்தி நடக்கும்போது தான் ஏன்னா ஜென்மச்சனியும் நடக்குது இல்லையா இருபத் இருபத்தி எட்டு வயது முடியணும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் தான்மா திருமணம் நடக்கும் சந்திரதசை சனி புக்தி தான் சந்திரன் வந்து சனி வந்து குருவோட பார்வையில் இருக்கிறார் சந்திரனும் குருவோட பார்வையில் இருக்கிறார் இப்போவே அவருக்கு திருமணம் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் தடக்க தயக்கம் இருக்கும் ஏன்னா ஜென்மச்சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு திருமணம் பண்ணுறதுல அவருக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு வருடம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் தான் அந்த பையனுக்கு சந்திரதசை சனி புக்தியில் திருமணம் ஆகும் அதனால் அவசரப்பட வேண்டாம் இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் இருபத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் ஒரு வருடம் தாமதமாகுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிற்பகுதியில் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க மதியம் நட்சத்திரம் என்ன கேக்கணுமா உங்களுக்கு நம்ம என்னோட இப்போ ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நல்ல ஜாப் கிடைக்குமா எப்போ கல்யாணம் நடக்கும் ஓகேவா இப்போ படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க ஆ இன்னைக்கு இப்போ வர்க் பண்ணிட்டு இருக்க சரிங்க பிரஷர் தா சோ ரோட் எப்படி இருக்கும் இருக்குற ஜாப்ல இருந்து சரி ஓகேமா உங்களோட எதிர்காலத்தை பத்தி கேக்கலாம் மாயா கிட்ட அருமையான யோக ஜாதகம்மா கடக லக்னம் கடக ராசி லக்னாதிபதி வலு உள்ள ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு மன துணி உள்ள எதையும் சந்திக்க ஆர்வமாக இல்லை ஒரு நல்ல தைரியமான பொண்ணுணி இந்த லக்னாதிபதி லக்னத்தில் வலுத்துட்டாலே எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் கிடைக்கும்ன்றத நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி லக் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே உட்காந்து குருவோட பார்வையில் இருக்கிறாரு தற்போது உனக்கு சுக்கரதசை நடந்துக்கிட்டு வருது ரொம்ப அருமையான ஒரு யோகமான ஜாதகம் இருபது வயசு இருபத்தோரு வயசு தான் இருபது வயசு தான் ஆகுது தெளிவாக சொல்ல போனால் வர மார்ச் மாதம் வந்தால் தான் இருபது வயது முடியுது இருபத்தி இருபத்தி ஒரு வயது ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதனால் அதனால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தாமதமாகும் இந்த அமைப்பின்படி நான் நல்ல வேலைக்கு போவேன் உனக்கு உனக்கு வந்து உன்னோட அமைப்பின்படி அப்படி இல்லாமல் உன்னுடைய தாய் தகப்பன் அமைப்பின்படி யாராவது விரிச்சிக ராசி மேஷ ராசி சிம்ம ராசி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருந்தால் அம்மாவுக்கு விரிச்சிக ராசி பற்றி தானேம்மா பேசுகிறோம் எடுத்தவுடனே விரிச்சிக ராசி தானே சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து குடும்ப தலைவிக்கு விரிச்சிக ராசியாக இருந்தால் உன் குடும்பத்தில் பண பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் உன்னுடைய குடும்பம் வந்து எக்கானமிக்கலாக பொருளாதார ரீதியாக கண்டிப்பாக விரிச்சிக ராசி குடும்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழில் சுத்தமாகவே நன்றாக இல்லைன்றதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே விரிச்சிக ராசி இருக்கிற வீட்டில் போன வருஷத்தோட பிரச்சனைகள் முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு தை மாதம் தை மாதம் ஒன்னாம் தேதி இந்த தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்ன்றது மிகப்பெரிய ஒன்றா இனிமே கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே உங்கள் அம்மா தூங்கியிருக்காது பிரச்சனைகளால் அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே விலகி இந்த வருஷத்துலேருந்து உங்கள் குடும்பம் நன்றாக இருக்க போகிறது அதற்கு நீயும் சம்பாரித்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறதா மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இருக்கும் உன் ஜாதகமே யோகமான ஜாதகம் லக்னத்தில் லக்னாதிபதி ஆட்சியாகி லக்னத்தை வச வலுப்பெற்ற குரு பார்க்குறாரு அதாவது சந்திர கேந்திரத்தில் இருந்தால் நீசமாகி நீச பங்கம் பெற்ற குரு பார்க்குறாரு பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கிற குரு பார்க்குறாரு அதனால் இந்த அமைப்பு வந்து உனக்கு உன்னுடைய ஜாதகப்படியே வந்து ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசுக்கு பிறகுலாம் மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகளில் இதாகுது தோ துவங்க ஆரம்பிக்குது அம்மாவுக்கு விருச்சிக ராசியாகி ஐந்து வருடமாக குடும்பம் சரியான ஒரு பொருளாதார கஷ்டத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து இந்த தை மாதம் இன்றையிலிருந்தே உங்கள் குடும்பம் ரொம்ப ஒரு செழிப்பான ஒரு நி
படிப்படியாக அந்த வருஷம் நல்லா இருக்கும் இந்த இப்போ நீ சொன்ன பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் உறுதியாக தீரும் நீயும் சம்பாதிப்ப தகப்பன் தாய் மற்றவர்கள் எல்லாருமே ஒன்றுக்கு இரண்டு மூன்று வருமானங்கள் வந்து உன்னுடைய குடும்பம் ரொம்ப நன்றாக இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி அதான் நம்ம ஒரு இதாகவே சொல்கிறோம் அதாவது விருச்சிகராசி தான் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொன்ன உடனே வந்து ஆமாம் என்னுடைய தாய்க்கு விருச்சிகராசின்னு சொல்கிற அளவுக்கு விருச்சிகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கிறது விருச்சிகராசி குடும்பங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு என்னுடைய ராசி பலன்களையும் நம்முடைய இதுலேயுமே நான் சொல்லிக்கிட்டு தானே இருக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம இந்த நேருக்கு முன்னாடி பேசுனதை பார்த்தோம்னா ஐயா காலர் இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆமா சார் வின் தொலைக்காட்சி குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் நேரம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 காலைங்களா இரவுங்களா இரவு பத்து நாப்பத்தைந்து ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு சரிங்க ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் சார் போன தீபாவளியில இருந்தே உங்களுக்கு ராகுதசில சுக்கரபக்தி வேலை பிரச்சனையா இருக்கும் போன தீபாவளி நவம்பர் மாதத்துல இருந்து ஆறாம் இடத்தில் மறைந்த சுக்கரனுடைய புக்தி ராகு திசையில இப்ப சுக்கர புக்தி உங்களுக்கு நடக்குது இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்துல ஆர்வம் இருக்கும் லேசா ஜோசியம் வரும் ஊர்ல ஒரு ஜோசியரை விட மாட்டீங்க நீங்களே குட்டி ஜோசியர் இருப்பீங்க ராகு திசை ராகு திசையில ஜோதிடத்துல ஆர்வம் வரும் ராகு திசையை சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்து இருக்கிறனால ராகு திசை சுக்கர புக்தி கடந்த நவம்பர் மாதம் முதல்ல உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு நவம்பர் மாதம் முதல்ல இருந்தே உங்களுக்கு வேலையில சில சிக்கல்கள் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு ஆமா இந்த இந்த அமைப்புகள் அத்தனையுமே வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நீடிக்கும் ஏன்னா ஜென்ம சென்னை வந்துருச்சு வேலையை விட்டுறாதீங்க வேலையை விடுறதுக்கான வேலையை விடுறதுக்கான அமைப்புகள் மாறக்கூடாது நான் சொல்லுவேன் ஆனா மாறுறதுக்கான அமைப்புகள் உருவாகும் ஒரு நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் நாற்பது முப்பது நாற்பது வயதுகள்ல இருக்கிற தனுசு ராசிக்காரர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மாறுபடான பலன்களை தரக்கூடிய ஜென்ம சென்னை நடந்து கொண்டிருக்கிறது வேலையை நீங்களாக எக்காரணத்தை கொண்டு விடக்கூடாது ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க வேலையில இருக்க முடியாத சில சூழல்கள் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் வரும் அதையும் சமாளிச்சுக்கிட்டு அதையும் சமாளிச்சுக்கிட்டு கோபப்படாம ஈகோ பார்க்காம வேலையில கொஞ்சம் பொறுப்பா இருங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் மட்டும் மாறுபாடான பலன்கள் நடக்கும் சுக்கரன் ஆறாம் வீட்டுல ஜீவனாதிபதி ஆறாம் வீட்டுல இருக்கிறனால ஜீவன விஷயங்களை தொந்தரவுல கொடுத்தே தீர்வார் இந்த காலகட்டத்தில் தான் பணம்னா என்ன உறவுகள்னா என்ன நட்புகள்னா என்ன முதலாளி எப்படிப்பட்டவர் கூட வேலை செய்கிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றத கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் வேலையில் வந்து எந்த விதமான ஈகோவும் பார்க்காம கொஞ்சம் சகிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மற்றவங்களை இது பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு காலத்தை கடத்துங்க அதன் பிறகு வாழ்க்கை ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் ரெண்டு வருடம் கழித்து ஒரு ஸ்திரமான நல்ல வேலை கிடைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் சிம்ம லக்னம் ஐந்தாம் இடத்துல சூரியனும் சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்து வலுத்திருக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் ஆகவே உங்களுக்கு வேலை விஷயத்தில் எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் நீடித்த தொந்தரவுகள் இருக்காது இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து வாழ்க்கை ரொம்ப நல்ல விதமாக செட்டில் ஆகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி காலருக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் ஐயா ராசி நட்சத்திரத்தை அதே அந்த ஒரே நட்சத்திரத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன் அதை அதுலேயே நான் அந்த இதை தான் சொன்னேன் அதாவது ஒரே ராசியாக இருக்கும்போது வந்து அந்த ஒரு இருபாலினத்தவர்கள் ஒரு இளைய பருவத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஈர்ப்புகளில் இருக்கும் அப்படின்றதையும் சொன்னேன் இந்த ஒரே ராசி அப்படின்றதுல இதில் இந்த ராசி அதிபதி ராசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிலரை காரணம் இல்லாமல் பிடிச்சி போகிறதுக்கும் பிடிக்காமல் போகிறதுக்கும் ஜோதிட ரீதியில் இது தான் இப்போ சுக்கரனும் புதனும் ஒரு இருவருக்கு ஒருவர் அதாவது சுக்கரனும் புதனும் நல்ல நண்பர்கள் சூரியனும் புதனும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி குருவும் சுக்கரனும் பிடிக்காதவர்கள்னு சொல்லப்படுது சனியும் சூரிய சந்தர்களும் பிடிக்காதன்னு சொல்லப்படுது ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுக்கரனுடைய ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு புதனுடைய ராசிகளில் பிறந்தவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சுக்கரனோட ராசியில் ஒருத்தங்க சுக்கரனோட ராசி என்னன்னு கேட்டால் ரிஷபதுலாம் ரிஷபதுலாம் ராசிகளில் பிறக்கிறவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மிதுன கன்னியா ராசிக்காரர்களை பிடிக்கும் இதையே நீங்கள் லக்னமாக மாற்றிக்கலாம் ரிஷபதுலாம் லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் மிதுன லக்க கன்னியா லக்னங்களில் ராசிகளில் பிறந்தவங்களில் வந்து ஈர்ப்பாக இருப்பார்கள் ஒவ்வொருக்கொருத்தர் செய்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட
இந்த எளியும் பூனையுமாக இருக்கின்ற அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு மகர கும்பராசிகளுக்கும் கடக சிம்மராசிகளுக்கும் கொஞ்சம் சில நேரங்களில் உரசல்கள் இருக்கும் கடகத்தினருக்கும் கும்பத்தினருக்கும் உரசல்கள் வரும் ஒரு கடகராசிக்காரர் இன்னொரு கும்பராசிக்காரரோட முரண்பாடுகிறதா இருக்கும் இப்போ இந்த முரண்பாடுகிற அமைப்பு இல்லாமல் அவர்கள் நேசமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் லக்னம் ஒன்றா இருக்கும் இப்போ சில பேர் கடகராசிக்காரரும் கும்பராசிக்காரரும் வச்சுக்கோங்க இப்போ உதாரணமாக கடகராசி புருஷன் கடக கும்பராசி மனைவின்னு வந்துட்டாலே அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாறுபாடான பலன்களை தரும் அதே நேரத்தில் அவர்கள் சேர்ந்தார் போல் இருக்கிறார்கள்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் லக்னாதிபதிகள் வந்து ஒற்றுமையான ஒரு லக்னாதிபதிகளாக இருப்பாங்க ஆகவே ஒருவருடைய குணங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒருத்தர் வந்து பிடிச்சி போகிறது ராசி லக்னம் இதோட அடிப்படையில் தான் போகும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லுவோம் சிம்மம் மீனம் காலர் வந்தாயிடுங்க சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லுவோம் இந்த சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வந்து சிம்மம் மீனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அனுகுல சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்கிறது உண்டு சிம்மத்துடைய அதிபதி சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் மகர் ராசி சரிங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு என்ன எனக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டாண்டது இப்ப ஏதாவது பாரிங்கிரன் போறதுக்கு எதுவும் நல்லது நடக்குமான்னு கேட்கணும் இப்போ கடந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷ காலமாகவே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை தரக்கூடிய தசாபக்திகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி மேடம் இப்போ இப்போ வந்து இந்த இரண்டாவது இந்த இரண்டாவது சுற்றா வருகின்ற ஏழரை சனி வந்து உங்களுக்கு பொங்கு சனியாக மாறி கொஞ்சம் நல்லதுகளை அதை செய்யும் அதனால இந்த மகர் ராசிக்கு ஏழரை சனி நேரங்களில் ஃபாரின் அமைப்புகள் வெளிநாடு வெளிமாநில அமைப்புகள் கண்டிப்பாக உறுதியாக உண்டு கடந்த பதினாறு வருடங்களாக அம்சத்தில் நீசமாகி பகைவரோட வீட்டில் உட்காந்து குருதிசை நடந்ததுனால சரியாக இல்லை ஒரு எட்டு வருஷமாகவே உங்களுக்கு சுத்தமாக ஒன்றும் இருக்காது ஒரு எட்டு வருஷமாகவே ஒன்றுமே இல்லை குருதசையோட பிற்பகுதி கடுமையான விரயங்களையும் கடுமையான பொருளாதார சரிவுகளையும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த அமைப்பு அடுத்த வருஷம் இறுதியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுடைய ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு அமைப்புகள் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது சனி தசை ராசிநாத தசை ஆரம்பிக்குது அதனால் இப்போ இந்த இந்த ஏழரை சனி ஆரம்பிச்சதுனாலேயே வர ஏப்ரலுக்கு பிறகு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற தூர இடங்களுக்கு போய் பிழைக்க முடியும் வெளிநாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் வெளிநாடு அமைப்புகள் உறுதியாக கிடைக்கும் வெளிநாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் எட்டு வருஷமா நடந்த அத்தனை விஷயங்களும் வருகின்ற நவம்பர் மாதத்தில இருந்து மாற இருக்கு இன்னும் குடும்பத்துல குழப்பம் ஒரு ஆறு மாசம் நீடிக்கும் இந்த குடும்ப குடும்ப இது வந்து மெதுவாகத்தான் தீரும் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குடும்ப ரீதியில நிம்மதியான ஒரு அமைப்புகள் உருவாகுது வருகின்ற நவம்பர் இன்னும் ஒரு பத்து பத்து பதினோரு மாசம் இருக்கு இந்த பத்து பதினோரு மாசம் கழிச்சுதான் வந்து சனி தசை ஆரம்பிக்குது அந்த சனி தசை உங்களுக்கு ராசிநாதன் தசைன்றதுனால மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை தரும் ஆகவே குடும்ப குழப்பங்களும் பொருளாதார பிர பிரச்சனைகளும் வேலை விஷயங்களும் இந்த வருஷம் பிற்பகுதியிலிருந்து ஆறாம் மாதத்திலிருந்து நல்லா இருக்கும் வெளிநாடு போக முடியும் வெளிநாடு போவதற்கான ஒரு விஷயங்களை செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் யாருக்காக பார்க்கணும் சார் நீங்க உங்களோட பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க என்ன <laughs> <laughs> சார் உங்க பொண்ணு எந்த ஊர்ல பிறந்தாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மறுபடியும் டேட்டா பத்து சொல்லுங்க அதிகாலை நாலு முப்பது அதாவது விடிஞ்சா ஒன்பதாம் தேதியா விடிஞ்சா ஒன்பதாம் தேதியா இல்ல அதிகாலையில நீங்க கடகராசி வருது நீங்க மிதனராசி சொல்றீங்க மீன் 
புனர்பூசன் நட்சத்திரம் நாலாம் பார்த்தா எந்த ஊரில் பிறந்தா குழந்தை அப்படி பார்த்தா மீன லக்னம் தானே வருது மேஷ லக்னம் சொல்றீங்க ஜாதகம் தப்பா இருக்கேன் நீங்க வந்து ஒரு திருக்கணித படி கொஞ்சம் போட்டுக்கங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து திருக்கணித படி வந்து உங்களுக்கு மீன லக்னம் தான் வரும் லக்னம்லாம் மா மீன லக்னமே இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு மேல இருக்கு மேஷ லக்னம் கிடையாது மீன லக்னம் கடகராசி மீன லக்கணம் கடகராசி என்ன கேட்கணும் அமைப்பின்படி இப்பதான் வந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு வயசு முடியுது இல்லையா ஆமா புதன் தச சுக்கர புக்தி நடக்குது இருபத்தி ஆறு இந்த இந்த வருஷம் அதாவது வர்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகுதான் திருமண அமைப்புகளே உங்களுக்கு உறுதியாகும் இந்த ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு குழந்தைக்கு யாருடைய யார் வந்து கணவன்றத பிக்ஸ் ஆயிடும் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் எந்த நேரத்திலயும் மர்ம நிச்சயமாவாரு அதனால கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா சுறுசுறுப்பா பாருங்க தை பிறந்தா வழி பிறக்கும் அப்படின்றது ஒரு பழமொழின்னு ஏற்கனவே நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்திலே பேசியிருக்கிறோம் இன்றுல இருந்தே ஒரு 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 தீர்வுகளுக்கான அமைப்புகள் உருவாகுது வர்ற அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு இந்த அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு குரு பயிற்சிக்கு பிறகு குழந்தைக்கு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் குருபலமே வந்து கடகராசின்றதுனால ஐந்தாம் இடத்திற்கு வருகின்ற அக்டோபர் மாதத்துல இருந்து தான் குருவா குரு பகவான் மாறுறாரு இந்த வருஷ கடைசியில எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் நடக்கும் வருஷ கடைசியில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பத்துக்குள்ள ஆகவே ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு மர்ம மர்மம் முடிவாகிற ஒரு காலகட்டம் சுறுசுறுப்பா பாருங்க ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அதனால ஒன்றும் இது இல்லை ரொம்ப அருமையான ஒரு ஜாதகம் மீன இலக்கணம் லக்னாதிபதியே வந்து ஆறாம் வீட்டில் அதிநட்பு வீட்டில் ஒரு மறைவான ஸ்தானத்தில் நிற நல்ல ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் அஞ்சு குடியவன் அஞ்சாம் வீட்டில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஆகவே இன்னொன்று வளர்பிறை சந்திரன் பிறக்கும்போதே வளர்பிறையில் பிறந்திருக்கிறார் இந்த வருடம் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு திருமண அமைப்புகள் கைகூடி அக்டோபருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பாக்கணுமா பையனுக்காக பாக்கணும் பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஒண்ணு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா பையனுக்கு என்ன கேக்கணுங்கம்மா ஓகேம்மா பையனுக்காக இப்ப கேக்கலாமா பையனுக்கு கடந்த ஒரு ஏழு வருஷமாவே புதன் தசைன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஒரு பெரிய யோகங்களை கொடுக்காத ஒரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்குமா இந்த அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்புகளே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்புகளே இருக்குது லக்னத்துக்கு ராசி லக்னம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ஏழாம் இடத்துல சனி தொடர்பு கொண்டாலே தாமத திருமணம்ன்றது அடிக்கடி சொல்கிறேன் முப்பது வயசு தாண்டணும்னு சொல்லி இப்போ அஞ்சாவது மாதம் இந்த அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு தான் புதன் தசையில் சந்திர புக்தி ஆரம்பிக்குது இந்த சந்திர புக்தியில் தான் பாக்கியாதிபதி புக்தியில் தான் பாக்கியங்கள் கிடைக்கின்ற ஒரு அமைப்பு ரெண்டாவது புத்திரதோஷம் இருந்தாலும் கடுமையான புத்திரதோஷம் இருந்தாலும் திருமணம் தாமதமாகும்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி உங்கள் மகனுக்கு விருச்சிக லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்துல ராகவும் அந்த ஐந்துக்கு அதிபதியான குரு ஆறாம் இடத்துல மறையிறதும் புத்திரதோஷம் ஆகவே அடுத்த வருஷம் இந்த இந்த வருஷம் அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு தான் தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருது இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு முடிவாகும் இது ஒரு வருஷம் தாமதமாக தான் ஆகும் இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு தான் அஞ்சாவது மாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் பார்க்குற பொண்ணு வந்து முடிவாகும்மா வாழ்த்துக்கள்மா